हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल तो कैसे हैं आप लोग आई होप यू ऑल आर सो वेल ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 4.4 पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखोगे तो यहां पर कुछ समझ में आएगा वीडियो को स्किप करोगे छोड़ दोगे कुछ समझ में आने वाला नहीं है यहाँ पर हम थोड़ा सा हम डायरेक्टली पूरा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा हिंट्स देंगे यहाँ पर कह रहा है कि एक्सरसाइज 4.4 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है ये गिवन एक्सप्रेशन है थ्री एक्स प्लस टू वाई इन टू नाइन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर तो हमने इसको बनाया है आपके सामने आप देख सकते हैं इसको हमने इस नाइन एक्स स्क्वायर को थ्री एक्स का होल स्क्वायर में तोड़ दिया अब हमने क्योंकि हमने एक ऑब्जर्वेशन किया कि ये किसी न किसी फॉर्मूला पर बैठा हुआ जाए लाइक ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस तरह का कोई फॉर्मूला है तो यहाँ पर ए स्क्वायर और हम जान रहे हैं ये जब इसको हमने ए माना इसको बी माना तो जाहिर सा बात है ये ए बी होगा तब ना थ्री एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी टू वाई का स्क्वायर अब हमने इसको ए मान लिया इसको बी मान लिया तो यहाँ पर एक आपको ऑब्जर्वेशन जो हमने किया था वो सही साबित हुआ यहाँ पर ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इतना बराबर क्या होता है तो ए क्यू माइनस बी क्यू होता है तो यहाँ पर ए जिसको हमने माना था वो यहाँ पर बैठा दिया और बी जिसको हमने माना था यहाँ पर बैठा दिया अब हमने सॉल्व किया तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज फोर का क्वेश्चन नंबर वन था क्वेश्चन नंबर टू आप बना लेना थ्री यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया हुआ है सेवन पी टू दी पावर फोर प्लस क्यू यही दिया हुआ है हमने इसको एज इट इज रहने दिया आप कहीं ना कहीं इसको अगर ए मानते इसको बी मानते तो जाहिर सा बात है ए स्क्वायर यानी सेवन पी टू दी पावर फोर और उस पूरे का होल स्क्वायर ए बी यानी यहाँ पर बी किसको मान रहे हैं क्यू को प्लस बी स्क्वायर तो जाहिर सा बात है इसको ए मान लिया हमने एक्चुअली क्यू के जगह कुछ नहीं बी नहीं माना मतलब क्यू की जगह क्यू ही रहने दिया तो फॉर्मूला तो एक्चुअली वही ना रहेगा ए प्लस क्यू ए स्क्वायर माइनस ए क्यू प्लस क्यू स्क्वायर मान लो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू अब बी की जगह यहाँ पर क्यू है तो क्यू क्यू हो गया क्यू टू दी पावर थ्री अब ए किसको माना था तो सेवन पी सेवन पी टू दी पावर फोर को तो वहाँ उस जगह पे बैठा दिया सॉल्व किया तो ये हमारा आंसर आ गया ये फोर पॉइंट फोर का वन का थर्ड पार्ट है और फोर पार्ट जो बाकी जो भी पार्ट है आप खुद से ट्राई कर लेना बना लेना उसको कंप्लीट तरीके से ठीक है अच्छा से बना लेना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाला वीडियो को अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके स्टूडेंट ये वन का नाइन पार्ट है यहाँ पर खुद समझ में आ रहा है ये ए और माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर वन का स्क्वायर वन ही होगा ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी वन गुना एक्स तो एक्स ही होगा प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ पर यहाँ पर कौन सा फार्मूला में है ए माइनस पी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला में तो ये हमारा आ गया आंसर ठीक है वन का बाकी और पार्ट आप खुद से कर लेना ये क्वेश्चन नंबर टू है इफ एक्स इक्वल टू थ्री वाई इक्वल टू माइनस वन फाइन द वैल्यू ऑफ इच ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग इन आइडेंटिटीज तो ये हमारा ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और साथ में इस एक्सप्रेशन का आपको वैल्यू निकालना है और एक्स की जगह थ्री वाई की जगह माइनस वन डालना है तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्वेशन किया कि यहाँ पर नाइन वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर है इसको ए मान लो इसको बी मान लो तो जाहिर सा बात ए माइनस बी ए स्क्वायर यानी नाइन वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर अब हमने यहाँ पर एक्चुअली जो आपको समझाया हमने यहाँ पर मान लिया कि इसको ए इसको बी ताकि क्लियर तरीके से समझ में आ जाए किस फॉर्मूला पर बैठा हुआ है तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू का ए के जगह हमने ये डाला बी की जगह ये डाल दिया समझ रहे हो जब सॉल्व करा उसके बाद ये अब आगे आपको y के जगह माइनस वन डालना है और x के जगह आपको थ्री डालना आगे सॉल्व कर लेना बना लेना क्वेश्चन नंबर टू का वन आराम से बना लोगे आगे स्टूडेंट्स नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड इफ a प्लस बी इक्वल टू टेन और ए बी बराबर सिक्सटीन तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी बराबर टेन और ए बी बराबर सिक्सटीन विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन एक्चुअली फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पहले ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर माइनस ए बी अब हमको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी माइनस ए बी माइनस थ्री ए बी 
आगे सॉल्व किया इसका आंसर हो गया बावन हमारा दूसरा निकालना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी सॉल्व किया आंसर निकल गया ये एटी फोर इसका आंसर आ गया ठीक है स्टूडेंट नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर फोर वी हैव गिवन ए प्लस बी इक्वल टू एट और ए बी बराबर सिक्स एक्चुअली वी हैव टू फाइंड दैट ए क्यू प्लस बी क्यू हाउ एक्चुअली वी नो डैट ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का वैल्यू ऑलरेडी दिया है और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास नहीं है इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम किस एक्सप्रेशन में तब्दील करेंगे ए प्लस बी के फॉर्म में तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस ए बी यानी माइनस थ्री ए बी यहाँ पर ए प्लस बी का ऑलरेडी वैल्यू एट दिया हुआ है तो एट डाल दिया और ए बी का वैल्यू सिक्स दिया जब आगे सॉल्व किया तो ये हमारा एंसर सर आ गया थ्री सिक्स एट क्वेश्चन नंबर ये आपका फोर्थ है अब हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर बात करते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या है इफ ए माइनस बी इक्वल टू सिक्स और ए बी बराबर ट्वेंटी तो वी हैव टू फाइंड ए क्यू माइनस बी क्यू वी ऑल नो दैट फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर मेरे को ए माइनस बी का वैल्यू पता है ए बी का वैल्यू पता है लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है लेकिन मेरे को एक फॉर्मूला पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी एक दूसरा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी फर्क क्या यहाँ प्लस रहा तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस रहा तो प्लस रहा दोनों फॉर्मूला होता है एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी और एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी जो आ, मतलब जो फॉर्मूला जहां पर रिक्वायर होगा वही यूज करेंगे तो यहां पर हमने यूज किया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी प्लस ए बी प्लस थ्री ए बी हो गया ए बी का वैल्यू यहाँ पर हमने डाल दिया आगे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको निकल जाएगा फाइव सेवन सिक्स ठीक है स्टूडेंट्स नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर सिक्स इफ एक्स इक्वल टू माइनस टू और वाई इक्वल टू वन बाई यूजिंग द आइडेंटिटी ये वाला दिया हुआ है वही सेम uh, तरीके से बनाना है इसको ए इसको बी यानी फोर वाई स्क्वायर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर अगर हम अगर ए और बी कंसिडर करते हैं तो ए माइनस बी इसको कैसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी फोर वाई जाहिर सा बात है फोर वाई स्क्वायर इंटू नाइन एक्स स्क्वायर दोनों का प्रोडक्ट छत्तीस थर्टी सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा अब हमने कंसिडर अगर कर लिया ए और बी ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए आप नहीं भी मान सकते हैं चलेगा डायरेक्टली अगर आपके दिमाग में आट जा रहा है तो ए क्यू माइनस बी क्यू आ गया अब एक ही जगह जो भी है वो बैठा दो बी के जगह जो भी है वो बैठा दो सॉल्व करो आगे अब वाई के जगह यहाँ पर जो बोला है डालने क्या है वन और एक्स के जगह माइनस टू डालने आगे इसको सॉल्व करोगे तो माइनस फोर फोर फा माइनस फोर फाइव नाइन टू सेवन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का वन पार्ट है बाकी पार्ट आप बना लेना ठीक है आई होप आप बना लोगे टोनी तो ये क्वेश्चन नंबर सिक्स का टू पार्ट है यहाँ पर टू बाई एक्स माइनस एक्स बाई टू अभी यहाँ पर फोर बाई एक्स स्क्वायर है तो टू बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं वहाँ पर वन है तो वन को कैसे लिख सकते हैं जैसे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी अरे बी की जगह क्या एक्स बाई टू है ना तो देखो ना इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा वन वन की जगह लिख सकते हैं ना टू बाई एक्स इंटू एक्स बाई टू प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बाई फोर की जगह लिख सकते हैं एक्स बाई टू का होल स्क्वायर समझने के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर आ, इसको लिख कर ए बी मान लिया तो यहाँ पर ये यह फॉर्मूला आ गया इसके जगह ए क्यू माइनस बी क्यू ए के जगह टू बाई एक्स था बी की जगह एक्स बाई टू था तो ये आपका आगे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स का टू पार्ट है थर्ड और थर्ड पार्ट आप केवल बना लेना ठीक है स्टूडेंट एक्सरसाइज फोर पॉइंट फाइव शुरू करने से पहले हम एक कंडीशनल आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे उस क्योंकि ये आगे जो का जो चैप्टर है वो आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ने के से हेल्प होगा आपको क्या कह रहा है कि एक कंडीशनल आइडेंटिटी इज एन आइडेंटिटी विच इज़ ट्रू वेन द अन नाउन सेटिस्फाई अ सर्टेन कंडीशन देखो यहाँ पर कंडीशन स्टेटमेंट क्या कहता है स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है जीरो के तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाएगा थ्री ए बी सी के यानी अगर ये जीरो के इक्वल आएगा तो ये थ्री ए बी सी के इक्वल आएगा अब बोल रहा है कि वी प्रूफ करना है मेरे को तो हम ऑलरेडी जानते हैं वन
हमने सोचा कि कहीं ना कहीं अगर हम a प्लस बी प्लस सी के जगह जीरो पुट कर दें इस प्लेस पर तो कहीं ना कहीं ये पूरा पार्ट जीरो के करीब जीरो हो जाएगा तो हमने नोटिस किया कि जब हम a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो ऑन राइट हैंड साइड वी गेट कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी बराबर जीरो तो इस माइनस को उस साइड भेजे तो यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो गया थ्री ए बी सी के देखो ऐसा इसलिए हुआ ऐसा कभी नहीं होता जब ए प्लस बी प्लस सी जी ए प्लस बी प्लस सी जीरो के करीब नहीं होता जीरो के करीब हुआ तभी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल हुआ थ्री ए बी सी के तो इस स्टेटमेंट को याद रखना जब भी ए क्यू प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर थ्री ए बी सी होगा अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर समझना थ्री ए बी सी तभी होता है जब ए प्लस बी प्लस सी बिकम्स हो जाए जीरो के इक्वल तो याद रखना इस स्टेटमेंट को चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं दिस इज एक्सरसाइज फोर पॉइंट फाइव फर्स्ट चैप्टर सॉरी नॉट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज गिवन तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जर्वेशन किया क्या क्यों ना इसको ए बी सी कंसिडर कर लिया जाए ऐसा मान लिया जाए है ना मन में कि ये ए बी सी है तो एक फॉर्मूला मेरे को ऑलरेडी पता है कहीं ना कहीं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ऐसा फॉर्मूला होता है तो हम इसको थोड़ा देर के लिए मान लिए कंसिडर कर लिए कि ए बी सी है तो यहाँ से बात ए स्क्वायर होगा बी स्क्वायर होगा सी स्क्वायर होगा माइनस ए बी होगा ए है थ्री एक्स और बी टू वाई तो थ्री वाई थ्री एक्स इंटू टू वाई फिर बी सी होगा टू वाई इंटू टू जेड फिर सी ए होगा टू जेड इंटू थ्री एक्स तो जब आप इसको आ, मल्टीप्लाई किएगा तो वही चीज़ आ जाएगा अब हमने एक होता ना कि मान ले जब हमने इसको अब हमने यहाँ पर लिख लेना है ए और बी और सी पूरी दिखा देना है ताकि इजी हो जाए समझने में ए बी सी मान लिया यहाँ पर तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया अब मेरे को पता है कि ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल होता है अब हमने कुछ नहीं किया ए के जगह जो भी दिया हुआ था बी की जगह जो भी दिया हुआ था बैठा दिया तो ये हमारा आंसर आ गया ये क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट है आप कर लेना वन नंबर इज कंप्लीटेड वन का और पार्ट आप खुद से ट्राई कर लेना स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर टू है क्या कह रहा है इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एट और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर ट्वेंटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन तो मेरे को पता है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड बराबर इतना होता है ये पता है मेरे को अब हमने क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मेन uh, प्रॉब्लम आ रहा था क्या आ रहा था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का तो वैल्यू पता है और यहाँ पर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का भी वैल्यू पता लेकिन ये एक्सप्रेशन का वैल्यू मेरे को आई डोंट नो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या होता है तो यहां पर सुनो एक फॉर्मूला आपको याद है एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए तो कहीं ना कहीं वहीं से वहीं से हमने इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में चेंज किया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को इस एक्सप्रेशन में हमने चेंज किया है आ रही बसमन में हम दिखा देते हैं आपको तो चलिए ध्यान से समझिए स्टूडेंट ठीक है यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो था ठीक है ये वाला लेकिन मेरे लिए मामला ये आ रहा था कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू तो है इसलिए ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है नहीं जाते हैं इसका वैल्यू पता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो आराम से तो इस एक्सप्रेशन को हमने चेंज किया तो हम देखो कैसे हम एक फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ये फॉर्मूला हम जानते हैं ये वाला देख रहे हो ये वाला यहाँ इसको हमको एक्चुअल चेंज करना है तो मान लो ए बी सी की जगह हम रिप्लेस करके एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स लेकिन मेरे को किसका किसकी जगह हम लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई वाई जेड क्यों चेंज कर रहे हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का जेड स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है इस तरह से लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो वही चीज़ लिखें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस यही चीज़ देखो ध्यान से अब हमने इसके जगह एट स्क्वायर माइनस टू गुना ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी अब सॉल्
क्वेश्चन नंबर चार में कह रहा है इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर नाइन और ये वाला दिया हुआ है और ये वाला दिया हुआ है आपको इसका वैल्यू निकालना है तो हमको इतना बराबर इतना पता है ठीक है लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर नहीं पता है क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है ए बी सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का तो वैल्यू है इसको रहने दो इन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का इसका वैल्यू नहीं है तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं ये वाला लिख सकते हैं क्योंकि देखो कैसे लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह ये स्टेटमेंट आप कैसे लिख सकते हो ये वाला समझो ठीक है आराम से ये स्टेटमेंट समझो कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह ये वाला कैसे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं लिखने का जरूरत क्यों पड़ा क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू मेरे को नहीं पता तो ध्यान दो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा देर के लिए तो देखो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू वही चीज़ है वही चीज़ है ऑब्जर्वेशन कमाल का करो बढ़िया से करो ठीक है तो समझ में आएगा क्लियर तरीके से ठीक है जब a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ था 35 वो डाल दिया a प्लस बी प्लस सी का 9 वैल्यू दिया हुआ था अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी नाइन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 35 सॉल्व करने के बाद ये 23 आया तो 35 फाइव माइनस ट्वेंटी थ्री में तीन ये दो तीन में बारह बारह नमा एक तो ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर चार ठीक है स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है एवेलुएट डिस एक्सप्रेशन वी हैव टू कंडीशनल आइडेंटिटीज के बारे में तो हमको पता है क्या कंडीशनल स्टेटमेंट आप समझ लो कि a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो के बराबर है तो इतना बराबर इतना होगा अब चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर वन को तो हम इसको क्योंकि सब क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर जो आ रहा है सब प्लस में आ रहा है तो इसको पहले प्लस के फॉर्म में तब्दील करते हैं तो पच्चीस इसको लिख सकते हैं माइनस पचहत्तर का क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं प्लस पचास का होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं इसको ठीक है अब यहाँ पर इसको ए मान लो इसको बी मान लो सी मान लो ए बी सी मान लिया अब हम देखते हैं क्या इन ए प्लस बी प्लस सी क्या इनका जो सम है वो जीरो के करीब होता है जीरो होता है तभी ना हम फाइंड कर सकते हैं तब ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू थ्री ए बी सी के इक्वल होगा तो हमने ऑब्जर्वेशन किया कि हाँ भाई ए प्लस बी प्लस सी जीरो के करीब तो हो जा रहा है जीरो हो जा रहा है मतलब चूँकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो देर फॉर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू विल बी इक्वल टू थ्री ए बी सी ऑफ कोर्स तो ए की जगह यहाँ पर क्या था 25 बी की जगह माइनस सेवेंटी फाइव और सी की जगह 50 तो यहाँ पर 3 इंटू ए इंटू पच्चीस गुना पचहत्तर माइनस बहत्तर गुना पचास तो आंसर ये आ गया हमारा ठीक है तो क्वेश्चन नंबर ये वाला पार्ट आपका 5 का वन पार्ट हमने बना दिया 5 का टू थ्री फोर आप बना लेना किसी भी क्वेश्चन में कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें और लाइक्स करना ना भूलें शेयर करना ना भूलें सब्सक्राइब करना ना भूलें इसे हम मोटिवेट होते हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो